வணக்கம் மாணவர்களே நாம் தொகை நிலை தொடர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் இப்பொழுது பார்க்கவிருப்பது உண்மை தொகை தொகை நிலை தொடர்கள் மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் அந்த ஆறு வகையில் வேற்றுமை தொகை பார்த்தோம் வினை தொகை பார்த்தோம் பண்பு தொகை பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் இப்பொழுது ஓமை தொகை பார்த்தோம் வகுப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பார்க்கக்கூடியது உண்மை தொகை பார்ப்போமா ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடியது உண்மை தொகை தொகை என்றால் மறைந்து வரக்கூடியது எது மறைந்து வரக்கூடியது உம் மறைந்து வரக்கூடியது உண்மை தொகை உங்களுக்கே தெரிந்து விட்டது அல்லவா பண்பு உருபு மறைந்து வந்தால் பண்பு தொகை ஓம உருபு மறைந்து வந்தால் ஓமை தொகை ஓம மறைந்து வந்தால் உண்மை தொகை எங்கெல்லாம் மறைந்து வரும் பார்க்கலாம் இந்த உண்மை தொகையானது உம் என்பது மறைந்து வரக்கூடியது இவை எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்ற அளவு பெயர்களிலும் வரக்கூடியது நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் உம் என்ற உருபு மறைந்து வரக்கூடியது எங்கு பார்க்கலாம் தாய் தந்தை அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தம்பி சேர சோழ பாண்டியர் அடுத்தது இன்னும் நீங்களே சொல்லலாம் காய் கனி இராமன் சீதை இவற்றையெல்லாம் பாருங்கள் தாய் தந்தை அண்ணன் தம்பி சேர சோழ பாண்டியர் சேர சோழ பாண்டியர் காய்கனி ராமன் சீத்தை இங்கு தாயும் தந்தையும் தாயும் தந்தையும் அண்ணனும் தம்பியும் சேரரும் சோழரும் பாண்டியரும் காயும் கனியும் ராமனும் சீதையும் அனைத்திலும் ஊம் என்ற உருபு மறைந்து வருகிறது அந்த ஊம் என்ற உருபு மறைந்து வந்தால் உண்மை தொகை தாயும் தந்தையும் அண்ணனும் தம்பியும் சேரனும் சோழனும் பாண்டியனும் காயும் கனியும் ராமனும் சீதையும் இதில் ஊம் என்ற உருபு மறைந்து வரக்கூடியது உண்மை தொகை மிக எளிதாக புரியக்கூடியது உம் என்ற எழுத்து மறைந்து வந்தால் உம் என்ற உருபு மறைந்து வந்தால் உம் என்ற உருபு மறைந்து வந்தால் உண்மை தொகை புரிகிறதா மாணவர்களே அடுத்தது பார்க்கலாமா அதோடு தொடர்ந்து வரக்கூடியது இப்பொழுது நாம் பார்த்திருக்கக்கூடியது தொகை நிலை தொடர்களில் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை உம்மை தொகை நாம் தொகை நிலை தொடர்கள் ஆறு என்று பார்த்திருக்கிறோம் ஆறில் ஐந்து தொகைகள் பார்த்து விட்டோம் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது அன்மொழி தொகை ஆறாவதாக இருக்கக்கூடியது அன்மொழி தொகை அன்மொழி தொகை தொகை என்றால் மறைந்து வரக்கூடியது அன்மொழி என்றால் அல்மொழி என்பதுதான் அன்மொழி 
அல் மொழி என்பதுதான் இலக்கணத்தில் உணரும் போது அல் என்பது இன்னாக மாறி அன்மொழி என்று மாறும் அது என்ன அல் மொழி அல் மொழி என்றால் அல்லாத மொழி எவை அல்லாத மொழி வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை இந்த தொகைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் அல்லவா அந்த தொகை உருபுகள் அல்லாத பிற மொழிகளும் தொக்கி வரக்கூடியது அல்லாத பிற மொழிகளும் அந்த உருபு மட்டுமல்லாது பிற மொழிகளும் தொக்கி வருவதன் காரணமாக அன்மொழி தொகை அல்லாத பிற மொழிகள் தொக்கி வரக்கூடியது அன்மொழி தொகை இப்பொழுது பார்க்கலாம் உங்களுடைய பாட புத்தகத்திலேயே கொடுத்திருக்கக்கூடிய உதாரணம் முறுக்கு மீசை சிரித்தார் சிவப்பு சட்டை வந்தார் சிவப்பு சட்டை வந்தார் இதில் என்ன புரிகிறது முறுக்கு மீசை வந்தார் என்றால் முறுக்கு மீசை என்பது அகிரினை இது உயர்தினை எப்படி பாசி பேசுகிறார்கள் முறுக்கு மீசை வந்தார் என்றால் முறுக்கு மீசை வைத்திருக்கக்கூடியவராகிய மனிதர் முறுக்கு மீசை வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதர் சிரித்தார் சிவப்பு சட்டை வந்தார் சிவப்பு நிற சட்டை அணிந்திருக்கக்கூடியவர் அணிந்திருக்கக்கூடியவர் வந்தார் சிவப்பு சட்டை அணிந்திருக்கக்கூடியவர் வந்தார் ஆக அல்லாத பிற சொற்களும் மறைந்து வருவதன் காரணமாக அன்மொழி தொகை என்று பார்க்கிறோம் இங்கு அடுத்ததாக பார்க்கலாம் இன்மொழி இது பண்பு தொகை இப்படி பார்த்தா இன்மொழி பேசினால் இன்மொழி என்பது என்மொழி பேசினால் என்றால் பேசினால் என்று சொல்வதன் காரணமாக கண்டிப்பாக இவள் ஒரு பெண் இன்மொழி பேசினால்னா இனிமையான மொழியை பேசக்கூடியவளாகிய பெண் பேசினாள் அப்ப இவ்வளவு அல்லாத சொற்களும் இங்கு தொக்கி வருவதன் காரணமாக இனிமையான மொழியை பேசக்கூடியவளாகிய பெண் பேசினாள் இனிமையான இதன் பொருள் இனிமையான மொழியை பேசக்கூடியவளாகிய பெண் பேசினாள் ஆக அல்லாத சொற்கள் இன்மொழி பேசினால்னா அதுல இவ்வளவு சொற்கள் மறைந்திருப்பதன் காரணமாக அல்லாத மொழிகள் தொக்கி வருவதன் காரணமாக அன்மொழி தொகை சுடுகதிர் எழுந்தான் சுடுகதிர் எழுந்தான் என்ற உடனேயே நமக்கு எழுந்தான் சொன்ன உடனேயே நினைவுக்கு வரக்கூடியது சுடுகதிர் யாரு சுடக்கூடிய கதிர்களை உடையவனாகிய சூரியன் எழுந்தான் ஆனால் சுடுகதிர் என்று பார்க்கும் பொழுது அது வினை தொகை எப்படி வினை தொகை ஆயிற்று மூன்று காலங்கள் மறைந்து வருகிறது சுட்டகதிர் சுடுகின்ற கதிர் நாளையும் சுடும் கதிர் என்பது சுடும் அல்லவா ஆக சுடுகதிர் எழுந்தான் என்று சொல்லும் பொழுது சுடுகதிர் எழுந்தான் இதுல சுடக்கூடிய கதிரை உடையவனாகிய சூரியன் எழுந்தான் ஆக இத்தனை சொற்களும் அல்லாத பிற சொற்கள் மறைந்து வருவதன் காரணமாக அன்மொழி தொகை சாதாரணமாக எழுதுவோம் உயிர்மை எழுத்து உயிர்மை எழுத்து சின்ன வயசுல ஒன்னாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்கள்லாம் நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னு சொன்னா உயிர் எழுத்து தெரியுமா மெய் எழுத்து தெரியுமா உயிர்மை எழுத்து தெரியுமானா எனக்கு தெரியுமே அப்படிங்கும் நமக்கும் தெரியும் இதுல இன்னொன்னும் தெரியும் அன்மொழி தொகை இது எப்படி அன்மொழி தொகை இது உயிர்மை இது எழுத்து இதுல ஏது அல்லாத சொற்கள் வந்தது உயிர்மை எழுத்து என்று தெளிவாகத்தானே இருக்கிறது இதில் யோசியுங்கள் இங்கு 
உயிரும் மெய்யும் என்று சொல்லும் போது உயிர்மை என்பது உம்மை தொகை புரியுறது இல்லையா அந்த உயிர்மை உம்மை தொகை அதோடு சேர்ந்து எழுத்து வரும்போது இப்பொழுது என்ன பொருள் உயிர்மை எழுத்து என்றால் என்ன உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய எழுத்து புரிகிறதா உயிர்மை எழுத்து என்போ என்று சொல்லும் பொழுது உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய எழுத்து அன்று அல்லாத பிற சொற்களும் தொக்கி வருவதன் காரணமாக இது அன்மொழி தொகை புரிகிறதா அன்மொழி தொகை என்றால் அல்மொழி அல்லாத மொழி தொக்கி வரக்கூடியது அன்மொழி வன்மொழி தொகை என்பது அல்லாத பிற மொழிகள் தொக்கி வரக்கூடியது அன்மொழி தொகை நினைவில் கொள்ளுங்கள் முதலிலிருந்து பார்க்கலாமா தொகை நிலை தொடர்கள் மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் தொகை என்றால் மறைந்து வரக்கூடியது அந்த மறைந்து வரக்கூடிய தொகைகளை வகைப்படுத்தி உள்ளனர் முதலாவதாக இருக்கக்கூடியது வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை உருபு மறைந்து வரக்கூடியது வேற்றுமை என்றால் என்ன பார்த்தோம் வேற்றுமையினுடைய வகைகள் பார்த்தோம் அதனோடு சேர்ந்து உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை பார்த்தோம் நிலவில் இருக்கிறது இல்லையா அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம் வினை தொகை வினை தொகைக்கு இன்னொரு பெயர் காலம் கரந்த பெயரச்சம் அந்த வினை தொகை என்பது மூன்று காலங்களும் மறைந்து வரக்கூடியது மூன்று காலங்கள் என்னென்ன இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்ற மூன்று காலங்களும் மறைந்து வரக்கூடியது அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம் பண்பு தொகை பண்பு தொகை என்பது ஆகிய என்ற பண்பு ஆகிய ஆனை என்ற பண்பு உறுப்புகள் மறைந்து வரக்கூடியது மை விகுதி மறைந்து வரக்கூடியது பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பண்பு தொகையோடு சேர்ந்ததாக இரு பெயர் ஒட்டு பண்பு தொகை என்று பார்த்தோம் சிறப்பு பெயர் முன்னும் பொது பெயர் பின்னும் வரக்கூடியதாக இடையில் ஆகிய ஆன முதலிய சொற்கள் மறைந்து வரக்கூடியது இரண்டு சொற்களுக்கு இடையிலே பண்பு உருபு மறைந்து வரக்கூடியது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை என்று பார்த்தோம் சிறப்பு பெயர் பொது பெயருக்கு இடையில் பண்பு உருபு மறைந்து வரக்கூடியது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை நினைவில் இருக்கிறது அல்லவா அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம் உவமை தொகை உவமை உவமேயம் இரண்டற்கு இடையில் உவம உருபு போல புறைய அன்ன இன்ன மற்ற தற்று அந்த மாதிரியான சொற்கள் மறைந்து வரக்கூடியது உவம உருபு மறைந்து வரக்கூடியது உவமை தொகை பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக உம்மை தொகை பார்த்தோம் உம்மை தொகை என்றால் என்ன உம் என்ற உருபு மறைந்து வரக்கூடியது உம் என்ற உருபு மறைந்து வந்தால் உம்மை தொகை பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது இந்த மேல் குறிப்பிட்ட ஐந்து தொகை அல்லாமல் இந்த ஐந்து தொகைக்கு அப்பாற்பட்டு பிற மொழிகள் தொக்கி வரக்கூடியன அல்லாத பிற மொழிகள் தொக்கி வரக்கூடியன அன்மொழி தொகை என பார்த்தோம் நீ விற்கிறதா அல்மொழி தொகை அல்லாத மொழி தொகை அன்மொழி தொகை மாணவர்களே இப்பொழுது தொகை நிலை தொடர்கள் ஆறும் பார்த்திருக்கிறோம் மனதில் பதிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இத்தோடு நீங்கள் பயிற்சி செய்து பாருங்கள் எழுதி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நினைவில் வைத்துக் கொள்வீர்கள் நன்றி மாணவர்களே வணக்கம்